എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മഹാമാരിയെ ഒന്നിച്ച് നേരിടുകയാണ് ഇത് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട സമയം അല്ല വാഗ്വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ട സമയവും അല്ല അതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ നേരമില്ല ഇത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് പോരാടേണ്ട സമയമാണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പൊരുതേണ്ട സമയം ഈ വീഡിയോ ആരെയും നന്നായി കാണിക്കാൻ അല്ല ആരെയും നന്നായി ചിത്രീകരിക്കാനും അല്ല ആരും പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ അടുത്ത നാളുകളിലായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് മാത്രം പറയാം അത് ആരുടേതാണെന്നും അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളെയും പോലെ സ്പ്രിങ്ക്ലറും രംഗത്തെത്തി കോവിഡ് എന്ന പകർച്ചവ്യാധി പാൻഡമിക് അതിനേക്കാളേറെ വേഗത്തിൽ പരക്കുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളെ തടയാനാണ് സ്പ്രിങ്ക്ലർ ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത് ഇൻഫോമെഡിക് ഓഫ് മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തിയാണ് വ്യാജ വാർത്തകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സമയത്ത് ആരോഗ്യ സംഘടനകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറായി കൈകോർത്തു ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആരോഗ്യ സംഘടനകളെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്പ്രിങ്ക്ലർ സി എക്സ് എം പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി കേരളം എങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് പരിശോധിക്കാം കേരള ഗവൺമെൻറ് സ്പ്രിങ്ക്ലറിൻ്റെ സിറ്റിസൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് ശരിക്കും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ദൂരെയുള്ള സെർവറിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും ആണ് സി ഡിറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ സഹായം തേടിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴുള്ള ആമസോൺ ക്ലൗഡ് വഴി ഇത്രയും അധികം ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് മാത്രമല്ല സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഈ സേവനം കേരളത്തിന് സൗജന്യമായി നൽകാൻ തയ്യാറും ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്ക്ലർ വഴി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്പ്രിങ്ക്ലറിൻ്റെ തന്നെ കീഴിലുള്ള ബോംബെയിലെ ആമസോൺ ക്ലൗഡിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നു സ്പ്രിങ്ക്ലർ എന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ് അമേരിക്കയിലാണ് ആസ്ഥാനം മാവേലിക്കര കൊറ്റാർക്കാവ് കൈപ്പൂരിയിടത്തിൽ പ്രൊഫസർ കെ ടി തോമസിൻ്റെയും ലൂസിയുടെ മകനായ രാജി തോമസാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് രാജി തോമസ് അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത് വർഷമായി സെറ്റിൽഡ് ആണ് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം സ്പ്രിങ്ക്ലർ വിവാദം കത്തി നിൽക്കെ പ്രൊഫസർ കെ ടി തോമസ് ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിന് നൽകി അഭിമുഖത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുക മാത്രമാണ് എൻ്റെ മകൻ ചെയ്തത് എന്നാണ് അവനെ അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നവനായി ചിത്രീകരിക്കരുത് എന്നുമായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ പ്രതികരണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ബുദ്ധിപരമായും ഉപയോഗപ്രദമായും ഉപയോഗിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആണ് സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഈ വിവാദങ്ങൾ തങ്ങളെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി സ്പ്രിങ്ക്ലർ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ പോലുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം നൽകുക ഗവേഷണം വാണിജ്യം പരിചരണം എന്നിവ ചെയ്യാൻ ലോകത്തിലെ ബ്രാൻഡുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയും ആണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വിവാദ ചർച്ചയിൽ ഉള്ള കമ്പനി സത്യം എന്താണ് എന്നറിയില്ല സത്യം ആരുടെ പക്ഷത്ത് ആണെന്നും അറിയില്ല അവസാനമായി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ചർച്ച ചെയ്യാനും സത്യം കണ്ടെത്താനുമുള്ള സമയം ഇതല്ല ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ മാതൃക ആകേണ്ട നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം തമ്മിൽ തല്ലുകയാണോ വേണ്ടത് നമുക്കിനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് അതെ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോൾ ഒരുമിക്കാനാണ് പതറി വീഴാതെ തളരാതെ ഒരുമയോടെ നേരിടാം നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ എന്നിട്ടാവാം ചർച്ചകൾ